Hello students, once again welcome to Team Legend Online Classes. We are going to plus 2 in the third chapter of current electricity. We are going to learn about the electric electric current. We are going to learn about potential difference. We are going to learn about current density. We are going to learn about the homework. We are going to learn about the homework. We are going to learn about the homework. अगर आने नमक इन्हीं पढ़ियाँ उन्हें रेंडू उन्हें टर्म्स से पढ़ियाँ ना ड्रिफ्टी वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम मीन फ्री पाद पर यानी इधर लाल उन्हें डिफाइन चाहिए डिफाइन चाहिए ना ये गुड़ा तो ना यान बड़ा इन्हें डेफिनेशन में गुड़ा तो लड़ना निंगला जस्ट नेर दिए देगा � Drift velocity is the constant average velocity attained by free electrons inside a conductor. When an external electric field is applied to it, it is represented by V D. D is a fixed area. Relaxation time. Relaxation time is the average time elapsed between two successive collisions of an electron inside a conductor. It is the average time elapsed between two successive collisions. Of an electron inside a conductor. Pada nama kita tau baca dana suci kita. Tau nama kita already pelajari dana. Plus mana kita tau kerana kita tau baca daya itu represent dia itu. So tau. Ada yang ada esen 10 raised to minus 14 seconds orang. Ini mean free path. It is the average distance transversed by an electron in two successive collisions. It is the average distance transversed by an electron in two successive collisions. It is called mean free path it is represented by lambda ini yaan drift velocity on the vishudam ayah parnya ada kada boleh nama kau nur tiri kaya ini dana drift velocity ini lalu apa anggana itu pelikian ini nama lalu conductor na consider i'm i'm going to consider a conductor okay api conductor na kaya nama kau istem boleh free electrons and there are numerous number of free electrons inside a conductor electrons itu boleh lalu nama lalu conductor अब इधर ना तो लाये ओरो इलेक्ट्रॉन इन्दे डायरेक्शन डिफरेंट आये रहेगी पहले तो डायरी ये नो बारे नल नमल इंगेने बारे इन्दे आर इन रैंडम मोशन ईच ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन पोसेस डिफरेंट डायरेक्शन सो दे आर इन रैंडम मोशन अब हम ये इलेक्ट्रॉन से लांग इंगेने मूव चाहिए इन्दो तो � Angan yang anjing itu thermal velocity untuk itu semua move itu thermal velocity untuk anda anda kerem. So, saya ni ni cie, saya boleh itu. Saya ni electric field apply cie saya boleh. Electric field. Apa anda lalu first chapter anda lalu already electric field anda anda beri. Electric field. Alang anda lalu anda cie anda kari mila. Anda lalu directly anda itu ada satu ceri satu sel lekan anda itu. Pas sel lekan anda itu berapa high high potensial atau low potensial. Positive end, negative end. Okay. Adine pagaram parayan ni, anak electric field. Anak, nama kita electric field. Nama kita electric field. Nama kita kodikan dengan electric field. Selle kodikan dengan electric field. Nama kita. So, apa yang sampai kita kari ni, orang ni elektron selle orang ada high potential untuk move in. Nama kita kari ni, they will move to the high potential. Orang ni, selle orang ini untuk move in. Anggur orang ni, terus flow je ni, na fenomena ni boleh kita beranak electric current. So, nama kita tu berenda. Nama kita kita sampai kita kari ni, orang ni, kita thermal velocity orang ni. Ini sampai kita boleh ni orang ni. Ingin elektron itu move in orang ini plus there is an extra velocity it is attained by the help of the electric field. Pe extra velocity kudu ada attain je, ini mana kan? Extra velocity, thermal velocity plus extra velocity. Pada malah ni erite mana jepo electric field le kudu kena ini mumba. Nama le thermal velocity edukkan, thermal velocity edukkan ane ingil. For example, jangan electric field le kudu tidak ada yang erikya. Apa thermal velocity? Orang elektron le thermal velocity beti asa erikya le u1 plus U2 plus in the average you can get to U4 plus etc up to UN all divided by N that will be zero average of the thermal velocity without any electric field is zero so when your electric field is applied all the electrons moves in a same direction that means a current is flowing in the opposite direction and the Velocity attained is called extra velocity. Thermal velocity plus extra velocity. This is the same thing. One electron is added. This electron is added to this electron. No. If you have added to this electron, you will have added to this electron. No. There is a collision formed. If you have added to this electron, we will have added to this electron. If you have added to this electron, you will have added to this electron. If you have added to this electron, you will have added to this electron. 
ഇവിടെ കൊളിഷൻ നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണും അടുത്തിരിക്കുന്ന അയണോ ആയിട്ടൊരു കൊളിഷൻ നടക്കും കൊളിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു നോ ദാറ്റ് ദ എക്സ്ട്രാ വെലോസിറ്റി വിൽ ഗെറ്റ് ഡിക്രീസ് എക്സ്ട്രാ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്ട്രാ വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും കുറയുമല്ലോ വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓൾസ് ഒക്കെ ഡിക്രീസസ് അങ്ങനെ കൈനറ്റിക് എനർജി കുറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വെലോസിറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂവിൽ വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ constant value attained change that means acceleration is zero the extra velocity is now constant that is acceleration is zero angane anengil aa extra velocity nammal mm-hmm. vilikina perana drift velocity nammal endu vilikum drift appo njan drift velocity parnappo njan eduthu parnayundu it is the constant average velocity allekil average constant velocity average njan cherukkunnundu appo njan or electron de kaariyam alla parnay ella electron de kaariyam aanu njan ore thermal velocity average eduthu kanakku അവിടെ എക്സ്ട്രാ വെലോസിറ്റി ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് എനിക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും ഞാൻ ഇത് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് എടുത്ത് എല്ലാവരുടെയും ഞാൻ ആവറേജ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു വെലോസിറ്റി കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻസൈഡ് എ കണ്ടക്ട് വൺ ഇറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്ന വഴി അതിന് കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റി വിളിക്കുന്ന വരാൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊളിഷൻ കൊളിഷൻ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആവും വില കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലാക്സേഷൻ ടൈമാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കൊളിഷൻ നടക്കുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇടിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കൊളിഷൻ നടന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് സക്സസ് ഈ കൊളിഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ടൈം എടുക്കുമോ ആവറേജ് ടൈം അപ്പോൾ ഈ ആവറേജ് ടൈമിലാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ടു സക്സസ് ഈ കൊളിഷൻ ആവറേജ് ടൈം ആവറേജ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ആവറേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ടോ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്ത് സൂചിപ്പിച്ചത് അത് ഏകദേശം ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിലാണ് ഏകദേശം ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കും റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്നുള്ളത് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത പറയട്ടെ ഇനി മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്തുവായിരിക്കും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്തു അതായത് രണ്ട് സക്സസ് ഈ കൊളിഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തു ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മീൻ ഫ്രീ പാ ദാറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ബൈ ലാംഡ ലാംഡ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ടേംസും ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ റിലാക്സേഷൻ ടൈം പഠിച്ചു മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളൊരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ബിഫോർ ഗിവിങ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ അപ്ലൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദ conductor the electrons in the conductor are in a random motion and it attains a velocity called thermal velocity the average of all the velocities is zero when an external electric field is applied the electrons moves from low potential to the high potential as a result gains extra extra velocity thermal velocity plus extra velocity but uh, what happens is next is it will get collide collide with the neighboring electrons or neighboring ions as a result the ele- velocity decreases and velocity goes to constant or the acceleration becomes zero and that constant velocity is defined as the drift velocity itra yana ningal book il ezhudanda adinu shesham ningal adutha ezhuduva edha relaxation time mean free path adana namaku ibada parayanullathu okay nammal already padichu drift velocity padichu relaxation time padichu mean free path padichu namaku ini oru cheriya oru term padikkanund mobility appo mobility is defined as the drift velocity per electric field of a conductor അപ്പോൾ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻസൈഡ് എ കണ്ടക്ടർ ഡ്യൂ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്ന വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് മൊബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാണ്ട് മൊബിലിറ്റിക്ക് മ്യൂ എന്നുള്ള ലെറ്ററാണ് ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി ബൈ ഇ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് പറയുകയാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒന്നും ഇതുവരെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസി
മൊബിലിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മൊബിലിറ്റി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിനി ഒരു ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സോ ഞാനൊരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കുകയാണ് അതിനകത്തൊരു ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഞാനൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണെന്നറിയാം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ചാർജ് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ചാർജ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ എന്ന് എഴുതാം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇത് ഈ ഇത് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് ആലോചിക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ക്യു ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ഇ തിരിച്ചെഴുതാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പഠിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ചാർജ് ഈ ചാർജിന് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു ക്യൂ ഇ ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് വായിക്കുക നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന കാര്യം എന്താ ഇ ഇ ഇ എന്ന് എഴുതാം ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിനി പറയാനുള്ളത് ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് പറയാനുള്ളത് ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് എന്താ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പം ആക്സിലറേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് ആണെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സിന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയതായിരുന്നു ഇ ഇൻറ്റു ഇ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു ആക്സ് സോറി ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫിന് പകരം നമ്മൾ ഇ ഇൻറ്റു ഇ ബൈ എം എന്ന് എഴുതി ക്ലിയർ അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിക്ക് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇൻറ്റു ടൈം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതങ്ങനെ ആക്സിലറേഷൻ സീക്കൽ ടു വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആക്സിലറേഷൻ സീക്കൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ സീക്കൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയതാണേ വെലോസിറ്റി സീക്കൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇൻറ്റു ടൈം ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ടേംസിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരും അല്ല ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ആക്സിലറേഷൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലാക്സേഷൻ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പം എക്ക് പകരം നമ്മൾ എഴുതാം ഇ ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതുക ഒന്നും കൂടെ വി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇ ടോ ബൈ എം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി സീക്വൽ ടു ഇ ഇ ടോ ബൈ എം വേർ ഈസ് ദ ചാർജ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇ ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലാക്സേഷൻ ടൈം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷനാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മുടെ റിലേഷനാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കിനി അങ്ങോട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ള റിലേഷൻ കൂടിയാണ് ഞാനൊരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കൺസിഡർ എ കണ്ടക്ടർ വിത്ത് ലെങ്ത് എൽ ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസക്ഷൻ ആൻഡ് എൻ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ
ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഇ ആണെന്ന് എഴുതുകയാണ് ക്ലിയർ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഈ കണ്ടക്ടിനകത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് പറയാം ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എന്തായിരിക്കും ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് കിട്ടി ഇത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചാർജ് കിട്ടി നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചാർജിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ എൽ ഇ എന്ന് എഴുതി എൻ എ എൽ ഇ ടോട്ടൽ ചാർജ് സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരെയാ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എ എൽ ഇ ബൈ ടി എന്ന് വരത്തില്ലേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് എൻ എ ഇ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണേ ഞാൻ എന്തിനാണ് എങ്ങനെ എഴുതിയത് ലെങ്ത് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്താ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ ഇ വി ഡി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നമ്മുടെ റിലേഷനാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ ഇ വി ഡി കണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് വോളിയം ശ്രദ്ധിക്കണം യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ മറന്നു പോകരുത് ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് വി ഡിസ്കസ് ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇ ടോ ബൈ എം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഐ സിക്കൽ ടു എൻ എ ഇ വി ഡി ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ദാറ്റ്സ് 